Hello, hello, hello. Ich grüße dich ganz herzlich. Und ja, worüber möchte ich mit dir sprechen? Darüber, dass ich dir gerne mal, ich formuliere es so, meine Augen geben würde, Und du mit meinen Augen mal auf dich selbst schauen könntest. Weil ich in dir, auch wenn ich dich hier nur virtuell eigentlich nur wahrnehmen kann, du siehst mich, aber ich sehe dich nicht, mit meinen Augen in dir viel, viel mehr sehe an Möglichkeiten, als das, was du bis eben lebst, als das, was du dir sogar bis eben eingestehst. Ich habe heute mit jemandem gesprochen und da habe ich mich so sehr in meinem früheren Leben auch wiedergefunden und habe gefragt, was sind denn so deine Ziele? Wo, wo willst du denn hin? Was möchtest du denn in dem Leben hier noch erfahren? Und da kamen so ganz viele Dinge bei rüber, naja, so ein bisschen mehr Geld wäre ja schon schön, aber ich brauche es ja nicht. Ich freue mich ja schon, wenn ich nur einen Euro mehr zur Verfügung habe. Ähm Und eigentlich geht es mir ja ganz gut. Aber wenn mehr möglich wäre, dann würde ich auch noch mehr mir erlauben. Und, und, und. Also du merkst schon, ich habe so wahrgenommen, wie viele Begrenzungen einfach da sind. Wie viele Begrenzungen in uns allen, und das war bei mir früher ja mal genauso. Ich habe mir auch die Geschichte erzählt, hey, dir geht es doch eigentlich gut, du verdienst gutes Geld, hast eine wunderbare Familie, Dach über dem Kopf, schönes Haus, schönes Auto vor der Tür stehen und, und, und. Was braucht es denn mehr zum glücklich sein? Als Kinder, wenn du mal Kinder beobachtest, vielleicht hast du auch eigene Kinder oder Enkelkinder, vielleicht kannst du dich sogar an deine Kindheit zurückerinnern. Wenn du irgendwas gesehen hast, ein Spielzeug, du wärst nie auf die Idee gekommen, oder auch ein Kleid irgendwo, nimm ein Kleidungsstück, du wärst nie auf die Idee gekommen, zuerst nach dem Preis zu gucken und dann zu sagen, nee, das ist viel zu teuer, das brauche ich nicht, das kostet 150 Euro oder egal jetzt welcher Betrag, da gibt es was für 15 Euro, das reicht ja auch. Ist ja eigentlich auch ganz schön. Als Kinder hätten wir so niemals reagiert. Wenn man uns gefragt hätte, warum willst du das Kleid haben? Einfach weil, weil es schön ist, weil es mir gefällt. Und es geht ja auch nicht ums Brauchen, sondern es geht ums Wollen. Wenn alles für dich möglich wäre, wie genau hättest du dein Leben wirklich gerne? Ja, wir brauchen nicht zehn Kleider im Schrank hängen. Wir haben. Ja, wir brauchen kein Fünf-Sterne-Ressort. Ja, wir brauchen keinen Funkelnagel neuen BMW vor der Tür stehen haben. Die Frage ist doch, wie will ich es denn haben, wenn alles für mich möglich ist? Mal völlig ohne Schleier, mal völlig ohne Begrenzungen, mal völlig ohne Bewertungen. Weil das ist etwas, was doch als in jedem von uns, auch in dir, als Kind, das hast du mit hierher gebracht. Du hast etwas gesehen und wenn man dich gefragt hat, warum hättest du das gerne? Einfach weil, gefällt mir, will ich haben. Und du hast nicht verstanden, warum irgendjemand aus dem erwachsenen Umfeld dir gesagt hat, das geht jetzt nicht. Das haben wir als Kinder, das war überhaupt nicht in unserer Welt, dass etwas nicht geht. Wir haben dann nur angefangen, weil die Erwachsenen uns erzählt haben, das geht jetzt nicht, weil, und meist hat Geld eine Rolle gespielt, angefangen zu glauben, ich brauche das nicht, ähm, weniger ist auch gut für mich. Und dass es einen Mangel an Geld gibt und das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir 
nie mal gelernt haben, unsere Einzigartigkeit zu erkennen, unseren Selbstwert wirklich zu erkennen, dass wir uns eigentlich mal dazu entschieden haben, jetzt hier zu inkarnieren, um uns das Allerbeste zu erlauben und auch vor allem in unserem Herzen, unserer Seele zu folgen, ohne Kompromisse einzugehen. Merkst du, das sind alles Dinge, die auch in dir angelegt sind. Du bist mal hierher gekommen, um dir ein grenzgeniales Leben zu gestalten, mit all den Dingen, was dein Herz und deine Seele begehrt, bis zu den Tagen, wo du immer mehr und öfter aus dem Umfeld wahrgenommen hast, das geht nicht weil, egal welches weil. Und das ist das aufgrund meiner eigenen Geschichte, weil ich, weil ich mir genau die Fragen auch mal gestellt habe oder mein damaliger Mentor mir die gestellt hat, ich das gelöst habe und da weitergegangen bin, da durchgegangen bin, so einen Raum nach dem anderen geöffnet habe und durchgegangen bin. Das ist der Grund, warum ich jetzt mit der gesamten Familie in dem Leben angekommen bin, so wie wir leben, frei auf der Welt, da wo es uns gerade gefällt. Und deshalb nochmal zum Eingangsthema. Das ist der Grund, warum ich sage, ich würde dir gerne mal meine Augen geben, damit du dich mal mit meinen Augen selbst siehst, in deiner wahren Größe und in deiner wahren Stärke und in deiner wahren Macht und dass du mal Schleier lüftest und mal aufhörst, Einladung dir die Geschichte zu erzählen, das bin ich nicht, das brauche ich nicht, das ist nicht meines und und und. Wenn du mal alle interessanten Ansichten, was deines ist, was deines nicht ist, oder auch ob du das, ob das deines ist, wir sagen so oft zu Dingen, nee, das ist nicht meines, ohne es überhaupt probiert zu haben. Ohne es überhaupt probiert zu haben. Guck mal, du kannst nicht wissen, wie eine Erdbeere schmeckt, wenn du nicht selbst mal reingebissen hast und mit all deinen Sinnen wahrgenommen hast, wie es ist eine Erdbeere zu genießen. Es sei denn, du sagst im, Vorher, im Vorfeld schon, nee, Erdbeere ist nicht meines. Das gleiche, wenn wir irgendein Fünf-Sterne-Ressort, wo du mit, mit einem Service schon am Flughafen abgeholt wirst, ins Hotel gebracht wirst und, und, und. Da sind wir dazu geneigt zu sagen, das ist nicht meines. Habe ich ja früher auch mal gesagt. Die Wahrheit ist, ich kann erst beurteilen, ob es mir gefällt, ob es meinem Körper gefällt, so empfangen zu nehmen, so bedient zu werden, so gesehen zu werden, wenn ich mal die Erfahrung gemacht habe. Das mit der Erdbeere ist nichts anderes wie in dem Fünf-Sterne-Ressort als Beispiel. Und ich brauche weder eine Erdbeere, noch brauche ich ein Fünf-Sterne-Ressort. Die Frage ist nur, wie, was will ich, wie will ich es haben, verstehst du, worauf ich hinaus will? Und da würde ich dich mal gern einladen, im Hinblick auf dein, dein Soulmate Life, nach deinem, dein seelengemachtes Leben. Also Soul steht ja für Seele, Made für gemacht und Life steht für Leben. Das ist ja eines unserer Erfolgsmentorings, wo wir wunderbare Frauen bei begleiten, acht Monate lang wirklich, wirklich die eigene Essenz zu entdecken, zu erkennen, zu leben. Und durchzustarten in ein freies Leben, in ein wirklich freies Leben. Wie viel mehr kannst du mal bitte beginnen, alles, was du dir bis eben an Geschichten erzählst, das ist nicht meines, das brauche ich nicht, das bin ich nicht. Bevor du es überhaupt versucht hast. Weil das ist doch, die andere Wahrheit ist, das ist doch der Grund, warum du schon so lange vermutlich das Gefühl hast, irgendwie muss in meinem Leben mehr möglich sein, als das, was ich bis eben lebe. Und das kommt ja aus dir. Irgendeine Instanz sagt dir das ja schon so lange. Hey, irgendwie muss mehr möglich sein. Schau mal hierher. Da muss es doch noch was anderes geben als das. Und möglicherweise schickt die Seele dir auf der körperlichen Ebene auch schon Botschaften in Form von Disharmonien, um dich da auch noch liebevoll zu schubsen. Hey, korrigier deinen Weg. Das Universum, das Leben meint es immer gut mit uns, schickt uns immer Botschaften. Die Frage ist immer, wie sehr 
nehme ich die Botschaften an, greife sie auf und bin wirklich bereit, meinem Herzen zu folgen. Das sind so die Dinge, ja, die Aspekte, die ich dir heute mal gerne mit auf den Weg geben möchte. Wie viel mehr kannst du mal beginnen, an dich zu glauben, deinen eigenen Weg zu gehen, wirklich, wirklich frei zu werden, so wie deine Seele das möchte, dein Herz. Und da ist unser Soulmate Live Mentoring, acht Monate sind wir an deiner Seite, genau das Richtige für dich. Du darfst es dir erlauben. Irgendwo in der Nähe findest du den Link, klick drauf, lass mal auf dich wirken, wenn du da so ein bisschen quer liest und wenn es irgendwie kribbelt, dann melde dich und dann sprechen wir über deine Möglichkeiten, okay? Bis dahin. Ciao, ciao.